Maayong buntag mga kapaglao! Before tamo iskot o bagong topiko para sa atong daily devotional, uh, ikalipay na ako i-welcome ang atong mga kaiksuunan, ang atong mga viewers from Facebook, from YouTube, o sa kadalain-laing mga lugar. O palihog, ayaw kalimot, i-like o share ang atong programa. Ang topiko nga atong pag-iskutan karong kabuntagon ay tungod kini sa personal practical nga pagkajusin. The key text is found in the book of Ephesians chapter 1 verse 18. It says, The eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Sa Bisaya pa na version, ang mga mata sa imong pagsabot nga binuhat na lamdagan, aron kamo mahibalo kun unsa ang paglaom sa iyang pagtawag, ug unsa ang mga bahandi sa himaya sa ang iyang kabilin diha sa mga balaan. Let the eye of your understanding be so enlightened that it will affect your hearts. And that the soul temple will be so full of divine mercy and compassion for perishing souls who have never heard the message that you will be aroused to put forth practical efforts in their behalf. Atong isang yao ang mga mensahe sa atong Dios para kitang tanan malamdagan ug maandam alang sa nagkawala. O nangawala ng mga kalag, na wala pagyud makadunghog sa mensahe. Ako mong iauhag o i-encourage na kamu mapukaw sa pagbuhat o praktikal o magapaningkamot para sa atong kaluwasan. Having our eyes thus open to the ones of the destitute fields around us, we shall be led to bind about our own imaginary wants. Ang atong bulahaton sa mga linya sa misyonaryo kinahanglang mas lapad. Ang pagdumili sa kaugalingong o pagsakripisyo sa kaugalingong kinahanglan nga buhaton, ingon nga wala pa kininahimo. It is in working actively to supply the necessities of the cause of God that we shall bring our souls in touch with the source of all power. But let no one entertain the idea that those who have embraced the truth will be engaged in imparting more than in receiving. Isang yao ang iyang pulong magpagamit ta sa iyang buhat. Ang labing interesado nga aktibong mga alagad sa Dios sa matag panahon maukad tong adunay labing buhi. Practical nga pagkajusun. Ang ilang espirituhanong mga panginahanglan gitagana gikan sa walay pagkapakyas nga tinubdan sa gaho. Aron ilang ikahatag nga to sa uban. Kung kita adunay usa ka mata ngadto sa himaya sa Dios, atong ugmaron ang personal nga pagkajusno. Ang pilantropo bisan unsa ka kailap Dili makapuli sa personal nga pagkajos nun. Labi na kita na makasasala kaayo. Ang kapiligruhan, anaa sa tanang bahin. O kita kinahanglan nga magsalig kanunay sa Diyos. Aron ang iyang balaang espirito, makahimo sa ato mga kasing-kasing nga putli, dili hakug, o dali nga makadungog sa mga sugo gikan kanina. As Christians, It is important to be faithful to God. It is one thing to simply believe in Him, but another to be faithful to Him. There is nothing insignificant in the Word of God. So let us dedicate ourselves to the Lord. Santa kita na paabot sa iyang pagbalik. Let us pray. Father God in heaven, the King of kings, the Lord of lords, We praise and honor your marvelous name, for you are the gracious and merciful Father. Enlighten our hearts and minds, O Father, 
despite from all the challenges we are facing right now. We humbly ask for forgiveness that we have done unto you. And please us, please help us to remain faithful. In Jesus' name I pray, Amen. Once again, good morning. O kanunay atong i-share, o isang yaw ang mga mensahe sa atong Diyos. Thank you.